Hello friends, welcome to our channel. In this we will discuss about programming paradigm subject in module 2 of the topic of type checking. Ok, so we will start. If you want to see the channel, you will be able to see the channel. Subscribe, like and share. Ok, so in the last class, we will talk about type checking. Just an introduction. That is the type rules. Okay. So, there are three rules. Then, we will take a look at the details of the detail. So, what is type checking? That is, languages type rules. That is, there are three rules. So, those rules are the program obey chain. And ensure chain the process is type checking. So, we will take a look at the details of the time. Type checking is the process of ensuring that a program obeys languages type rules. So, what is the violation of those rules? That is what we call type clash. A set of rules for type checking. Okay, so we will look at three rules. The first rule is type equivalence. Okay, so what is it? When are the types of two values the same? Okay, so what is it? Type compatibility. When? Can a value of type A be used in a context that expect type B? Now, we will see the first example. Now, we will see the first rule of the three rules. Okay. Then, type inference. What is the type of an expression? Give the types of the options. Now, we will see the first rule of the three rules. Just the first rule of the three rules. Just the first rule of the three rules. We will see the first rule of the three rules. Now, we will see the first rule. This is the same thing, but it will be a little bit more than that. Okay. Okay. So, the first note is type equivalence. What is the name? That is, two values. Okay, two values. That is the type of the same. We will see the same thing. Let's take a simple example. Now, A and B are two variables. Now, A and B are two variables. That is the name, A and B is the name. Then, we will declare two integers. Then, we will declare how we declare. That is, inch is the same as we call it. Inch A, B. That is the same. This is not the same. We will separate it. That is, inch A. Then, inch B. That is. Then, the two variables type. Same type. Okay. Same type. That means, two values in the type are the same. Check it. That means, the first rule is the type equivalence. Okay. Two standard ways to determine whether two types are considered the same. That means, two classifications. That means, name equivalence and structural equivalence. That means, name equivalence. Two types are equal if and only if they have the same name. Two types are equal if and only if they have the same name. Let's take a look at the name. Let's take a look at the name. That's the structural equivalence. Two types are equal if and only if they have the same structure which can be interpreted in different ways. Okay, let's take a look at the example. Structural Equivalence and Name Equivalence. That is, Name Equivalence is based on declarations. We don't have to say anything. This is A, B case. That is what we have to say. Then, Structural Equivalence is based on meaning behind those declarations. Okay. Then, Name Equivalence is more fashionable these days. Okay. Now, let's take a look at the name equivalence. Let's take a look at the name equivalence. What is the name equivalence? That is, there are two types. Two different types. Same as the condition is, if and only if, that is the name of the name. Okay. For this example, we will take a look at the example. That is, int A, B. Int A, B. Where we have a variable declared. That is float. Float where a variable 
അപ്പോൾ എ ബി അല്ല കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് ടൈപ്പും സെയിം ആവും ഒരിക്കലും സെയിം ആവില്ല കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് രണ്ടും നെയിം എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ സെയിം ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതാണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് നെയിം ഇക്വലൻസ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദി ലാംഗ്വേജ് ദൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ വുഡ് ബി ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ആൻഡ് ആർ ആൻഡ് എസ് വുഡ് ബി ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ജ സ്ട്രക്റ്റ് അല്ലേ അതിൽ ഇൻറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റ് കൗണ്ട് ദൻ സ്റ്റാക്ക് ടൈപ്പ് ജ സ്ട്രക്റ്റ് ഇൻ ഡാറ്റ ഇൻ കൗണ്ട് സെറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് എക്സ് കോമ വൈ ദൻ സെറ്റ് ആർ കോമ എസ് ഇവിടെ എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പാണ് സ്റ്റാക്ക് ആണ് അല്ലേ ആർ എസ് എന്ന് പറയണതോ ഇവിടുത്തെ ടൈപ്പ് എന്താ സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ അതായത് എക്സിന്റെ ടൈപ്പും ഇതാണ് വൈൻ്റെ ടൈപ്പും ഇതാണ് ആറിൻ്റെ ഇതാണ് എസിന്റെ ഇതാണ് ഇത് വേണം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താം അല്ലേ അല്ലെങ്കിലോ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താം അല്ലേ അപ്പോ ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയണത് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് കാരണം എന്താ രണ്ടും സെയിം ടൈപ്പാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് രണ്ടിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടൈപ്പ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്റ്റാക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ആർ ഈക്വൽ ടു എസ് ആണ് ആർ ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താ സെറ്റ് എസിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവാലോ അതായത് നെയിം ഈക്വൽ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആ റൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എക്സ് എന്ന് പറയണത് ഈക്വൽ ടു ആർ ആവോ ഇല്ല വൈ എന്ന് പറയണത് ഈക്വൽ ടു എസ് ആവില്ല കാരണം എന്താ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് രണ്ടിന്റെയും നെയിം എന്താ ഒരെണ്ണം സ്റ്റാക്കും ഒരെണ്ണം സെറ്റ് സ്റ്റാക്കിൽ വരുന്നത് ഇത് സെറ്റിൽ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടിന്റെയും നെയിം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ സെറ്റിന് പകരം ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് ആർ കോമ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക എല്ലാം ഈക്വൽ ആയില്ലേ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആവും വൈ ഈക്വൽ ടു എസ് ആവും അതാണ് നെയിം ഈക്വലൻസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ബട്ട് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ് ഓർ വൈ വുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വലൻ ടു ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർ ഓർ എസ് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എസ് വുഡ് ബി വാലിഡ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സച്ച് ആസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ വാലിഡ് ആവോ നോട്ട് വാലിഡ് അതുപോലെ എക്സ് വൈ ആർ നെയിം ഈക്വലൻറ്റ് അല്ലെ നെയിം ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അതായത് വാല്യൂസിന്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയണത് സെയിം ആവാം അല്ലെ എക്സിന്റെയും വൈൻ്റെയും ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് നെയിം ഈക്വലൻസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വുഡ് ബി ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ആൻഡ് ആർ ആൻഡ് എസ് വുഡ് ബി ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ സ്ട്രിക്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ വുഡ് ബി ദാറ്റ് ദി നെയിംസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണൻ ഓഫ് ദി ടു ടൈപ്സ് മസ്റ്റ് ബി ദി സെയിം ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഓർഡർ ഇൻ ദി ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ ദി കമ്പോണൻ ടൈപ്പ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം ആൻഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഓർഡർ ഇൻ ദി ടു ടൈപ്സ് ബട്ട് ദി നെയിം ഓഫ് ദി കമ്പോണൻ കുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് അതായത് നേരത്തെ കേസിൽ അതായത് നെയിം ഈക്വലൻസിന്റെ കേസിലായിരുന്നപ്പോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ടൈപ്പ് ഡെഫ് അല്ലെ ടൈപ്പ് ഡെഫ് സ്ട്രക്ട് രണ്ടും സെയിം ആയിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റാക്ക് പിന്നെ എന്താ സെറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നെയിം ആയിരുന്നു അല്ലെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുമ്പോ എന്തായിരുന്നു സെയിം ഓർഡറിലാണ് വന്നിരുന്നത് അല്ലെ അതായത് ടൈപ്പ് ഡെഫ് സ്ട്രക്ട് രണ്ടും ടൈപ്പ് ഡെഫ് സ്ട്രക്ട് അതിൽ വന്നിരുന്നതായിരുന്നു സ്റ്റാക്ക് അതുപോലെ
ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദി കമ്പോണൻ ടൈപ്പ് മസ്റ്റ് ബി ദി സെയിം ആൻഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഓർഡർ ഇൻ ദി ടു ടൈപ്പ്സ് ബട്ട് നെയിം ഓഫ് ദി കമ്പോണൻ കുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാക്കും അതുപോലെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താ ഈക്വലൻ്റ് ആയില്ലേ യൂസിങ് സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് ദി ടു ടൈപ്പ് സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് സെറ്റ് വുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ഈക്വലൻറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വുഡ് അസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സച്ച് ആസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പും എന്താണ് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അവിടെ നെയ്മ് മാത്രമാണ് ഡിഫറെന്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ എഴുതിരിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ എന്താ സെയിം ആണ് ടൈപ്പ് ഡെ സ്ട്രക്ട് ആണ് അതിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് പോയി കിട്ടും ഓക്കെ സി ഡസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് ആൻഡ് വിൽ ഗീവ് എർ ഫോർ ദി എബോ അസൈൻമെന്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അതായത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഈക്വലൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നെയിമിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നെയിമിൽ വരുന്ന ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും സെയിം ആവില്ല അതായത് ഒരിക്കലും ഇൻറ്റും ഫ്ലോട്ടും സെയിം ആവോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ സീടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും സെയിം ആവില്ല അത് സ്ട്രക്ചർ ഈക്വലൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ മറ്റു ലാംഗ്വേജ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഈക്വലൻസിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കും അതുപോലെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസിന് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടൈപ്പ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് രണ്ട് വേരിയബിളിലേക്കും അതായത് രണ്ട് സോറി രണ്ട് ടൈപ്പിലേക്കും രണ്ട് ടൈപ്പിലേക്കും അതായത് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്കൂൾ എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലേക്കും റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള സെയിം വാല്യൂ രണ്ടിലേക്കും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സെയിം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സെയിം ആണ് അതായത് റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ രണ്ട് ടൈപ്പിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെയിം ഈക്വലൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നെയിം ഈക്വലൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിഫറെന്റ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒന്ന് സ്കൂളും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നെയിം ആണ് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നെയിം ഈക്വലൻസ് കറക്റ്റ് ആയേനെ അല്ലെ പക്ഷെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നെയിം ആണ് പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ ഈക്വലൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോ ദ അസൈൻഡ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ടൈപ്പ് സ്കൂൾ ഇൻറ്റു എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ രണ്ടിലേക്കും അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു എ കമ്പയർ ഹൂസ് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് വിൽ അസെപ്റ്റ് സച്ച് ആൻ അസൈൻമെന്റ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് വെച്ചുള്ള കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നെയിം ഈക്വലൻസ് ആണെങ്കിലോ അത് വെച്ചിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ നെയിം ഈക്വലൻസ് ആണെങ്കിലോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ല ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇൻ ദി എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ടു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് അണ്ടർ നെയിം ഈക്വലൻസ് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ദി ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർഡ് അറ്റ് ലൈൻ വൺ ഇത് സ്റ്റുഡൻറിന്റെ വൈ എന്ന് പറയണതോ വൈ യൂസേഴ്സ് ദി ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർഡ് അറ്റ് ലൈൻ ഫോർ അതായത് സ്കൂൾ അപ്പൊ എക്സിലും വൈയിലും വരുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നെയിം ഈക്വലൻസിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് തന്നെയാണ് സെയിം അല്ല പക്ഷെ സ്ട്രക്ചറൽ ഈക്വലൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ്
by name equivalent. Okay. That's why structural equivalence in ML. Type T1 is A is variable, that's why B is two variable. One is type of the real. Type T2 is the same variable. That is the order of the order. First, B is declared, then A is declared. Now, T1 and T2 are the same. Equal types. That is the name of the order. That is the type definition. The random same is the T1. Parni kita dah ada T1 lah, dah jadi kita A itu baru yang diinjai, B itu baru yang real ID declare itu. Type T itu lah, nengelo. B itu baru yang first ID nolul, B itu baru yang real ID declare itu, A itu baru yang diinjai itu declare itu. Rando main dah same ni lale. Ada itu first ada le A yang B macam tu. Rando am tele, first C yang D macam tu. Injil lah, injum real lah, where itu type mana macam mana cale, itu aje poyan. Orang kelam same awal le. Itu baru yang same type ni ana. Paksa first ya, dan dalam tu kes ayat B first ya declare itu, pina A declare itu. Aku itu tiada sama atur lolo, aini type definition tu orang itu same ana, same type definition ana, nala T1 dan T2 itu same ana. Padahal equivalent types ana, ini tu cuma kumpa structural equivalent saja, nak kumpa. Biar kita kes name equivalent saja tu orang kanan ye, serial lah, nala, ada itu T1 dan T2 tu orang itu random different ni ana. Okay. Then, இனு நமுக்கு நோக்கண்டது type compatibility. Type compatible means a values type must be compatible with that or context in which it appears. அதை இது, ரண்டு different types வேறும்போ. Same value நே, ரண்டு different types வேறும்போ, அது compatible ஆவோ. அதை இது, ஒரு மிச்சது பச்சோ இல்லையோ, எந்த இல்லு problem அண்டாவோ, அங்கனி வேறும்போ. அப்போ, அங்கன் எல்லாக் கேசானு, type compatibility இன் வருந்தால். அதை இது, Type checking itu arahnya le, abadan dari kum type checking based on type compatibility rule. Hmm, oka no oka. The type compatibility is categorized into following three types by the compiler: assignment compatibility, expression compatibility, and parameter compatibility. Okay. Okay. Apa dulu? First no oka ni dulu assignment compatibility. In an assignment statement, the type of RHS must be compatible with that of the LHS. In assignment compatibility, if the type of variable assigned to another variable is different, it results into loss of values of assigned values if the size of assigned variable is larger than the size of variable to which assigned. One is the example. Now, float n1 equal to 12.5 then int n2 equal to n1 இவ்விடு வேறுந்தா result என்ன வருக்கியும் அதையது n2 இல்லு வேறுந்தா result என்ன வருக்கியும் n1 நு வருந்து 12.5 வானு அது declare இதிருக்கின்ன type நு வருந்தா float ஆனு பக்ஷை integerலைக்கு வெரும்போ அவுடு decimal point பிட்டும் இல்லா அப்போ int n2 equal to n1 இல்ல n2 இல்லு என்ன வருக்கியும் தாவா 12 மாத்ர பெட்டும் அல்லை 0.5 நல்ல பெட்டும் இல்லை அது அனு பார்ந்திருக்கினால் ஒரு அண்டு different type ஆனு மந்திருல்லது அ value நு வருந்து அல்லை அதைது n1 லானு value உள்ளது அல்லை அ value நு வருந்து ஒக்கிர் அண்டு different typeலு அதனே வைக்கியும் போ இடுந்த result நு வருந்து என்ன இருக்கியும் different அல்லை அதானு type loss of decimal value of n1. பாதானு நேர்த்தே பர்ந்து. விடந்த பர்ந்தே? If the type of variable assigned to another variable is different, it result into loss of value of assigning variable if the size of assigned variable is larger than the size of variable to which it is assigned. That is the size நோக்கும்போ, இந்திஜராய் பெண்தா, decimal பச்சியில்லையால்லை? Plot down by nekalam sides to go to learn, le? Oh, 12.5 nal adha pachu erindu. Pakshay, integer avum enda. Adh inda size nu var enda. Adh inda kalum, adh inda float inda size nae kalum enda. Kora vaanu. Adh anu var enda. If the size of assigned variable is larger than. Adh inda float inda case dhikka. 
the size of variable to which it is assigned adayathu int le avadukku vannappo decimal value pattilla app angalulla case avumbo endu sambhavikkum result into loss of value of assign variable adayathu decimal value po pattilla ee oru part mathrana pattullu okay adana assignment compatibility le parayanathu then ini namukku nokkanathu expression compatibility in an expression with operator plus the types of the operands of plus must both compatible with some common types that support addition or operator plus adayathu addition de case edukkumbo endha parayanathu the type of the operands of plus must both compatible with some common type that support addition അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇൻ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ സി ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ശരിക്കുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ ഡെസ്മൽ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ദർ വിൽ ബി ലോസ് ഓഫ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ അപ്പൊന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ആണല്ലേ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ലോസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിള് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും കുറെ നമ്മൾ തിയറി എഴുതി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പാരാമീറ്റർ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇൻ എ സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് എനി ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ്ഡ് ഇൻ ടു സബ് റൂട്ടീൻ മസ്റ്റ് ബി കോമ്പാറ്റിബിൾ വിത്ത് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് എനി ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദി കോള് മസ്റ്റ് ബി കോമ്പാറ്റിബിൾ വിത്ത് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഡിഫറെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ലോ സംഭവിക്കും നേരത്തെ കേസ് തന്നെ അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ വോയിഡ് ഷോ ഇൻ എൻ ഇവിടെ വോയിഡ് മെയിനില് ഷോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു രണ്ടിന്റെയും ടൈപ്പ് എന്താ ഇവിടെ ഇൻറ്റ് ആണല്ലേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഫ്ലോട്ട് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കും ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി അല്ലെ ഡ്യൂ ടു ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലോസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഒക്കേഴ്സ് അല്ലെ അതായത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടുവിൽ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അതായത് ഈ ഒരു ഇവിടേക്കാണ് അല്ലെ ഇതാണ് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് വന്നു ഹിയർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇൻ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് ഫോമൽ പാരാമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പാരാമീറ്റർ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ലേ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഇൻഫ്രൻസ് അപ്പൊ അതില് ടൈപ്പ് ഇൻഫ്രൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ഇൻഫ്രൻസ് ഇസ് ദി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എക്സ്പ്രഷൻ യൂഷ്വലി ഡൺ അറ്റ് കമ്പൈൽ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അനലൈസിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ദെൻ ഇൻഫറിംഗ് ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് some or all expression in that program so the programmer does not need to explicitly input and define data types every time variables are used in the program so program le variables adayidu oro pravasham variables use cheyumbo veendum veendum data type veendum define cheyanda avashyam verunnilla programmer la okay so in the example
എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ടൈപ്പ് ആണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഓവറോൾ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ അതില് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ഹാസ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ആസ് ദി ഓഫറൻ അല്ലെ അതായത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറൻസിന്റെ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെയാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഈസ് ബൂളിയൻ ദെൻ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഹാസ് ദി ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ അപ്പൊ സെയിം തന്നെയാണോ അതായത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടില് റിസൾട്ടിന്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെയാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിന്റെ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ അതാണ് ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസിൽ പറയുന്നത് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് എൻ അസൈൻമെന്റ് ഹാസ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ആസ് ദി എൽ എച്ച് എസ് അതുപോലെ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സബ് റേഞ്ച് ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ഡു നോട്ട് പ്രിസർവ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറൻസ് ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എൽ എസ് ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്പ് ഇൻഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് സബ് റേഞ്ചസ് സബ് റേഞ്ചസ് ഇംപ്രൂവ് പ്രോഗ്രാം റീഡബിലിറ്റി ആൻഡ് എറർ ചെക്കിംഗ് ദി ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഓർഡർ സോ ദേ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്യൂമറേഷൻ കൺട്രോൾ ലൂപ്സ് അപ്പൊ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാസ്കലിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് എ ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ട്വന്റി ഇൻഡീജർ ആണ് ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു ട്വന്റി അവിടെ എന്താ ഇൻഡീജർ ആണ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡീജർ ആണ് ദെൻ വേരിയബിൾ എ വിത്ത് ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ വിത്ത് ബി ടൈപ്പ് ആണ് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി അപ്പോ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷന്റെ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഏഴ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടൈപ്പ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടൈപ്പിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസില് അതിന്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഏത് എ ടൈപ്പ് ഓർ ബി ടൈപ്പ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താ രണ്ടും സെയിം ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ എന്താ ഇൻഡീജർ ആണ് ഓക്കെ ഇൻ പാസ്കൽ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് എനി അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ആൻഡ് സബ് റേഞ്ച് ഹാസ് ദി സബ് റേഞ്ച് ബേസ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ ബേസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടിന്റെ ഇൻഡീജർ ആണ് എഡർ കോൾസ് സബ് ടൈപ്പ്സ് വിത്ത് റേഞ്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അപ്പോ ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് ഈസ് ന്യൂ ഇൻഡീജർ റേഞ്ച് സീറോ ടു ട്വന്റി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് എ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് പ്രൊവൈഡ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ പാസ്കൽ ദി ലിറ്ററൽ സ്ട്രിങ് എ ബി സി ഹാസ് ദി ടൈപ്പ് ആർ എ വൺ ടു ത്രീ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ അപ്പോ ഇൻ അഡ എ ബി സി ഇസ് എ ത്രീ ക്യാരക്ടർ ആർ എ ദെൻ ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഫോർ ക്യാരക്ടർ ആർ എ and the result is an seven character array formed by concatenating the two alle that is abc nu parayumbo three character array aanu d e f g nu parayumbo four character array aanu appo adane composite type nu parayumbo endha that is concatenate cheya alle rendum kooda put cherka appo endha ivide seven character array ay hmm? this seven character result may be assigned into an array of type array 1 to 7 of character അത് എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ത്രീ എ ബി സിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ത്രീ ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് അല്ലെ അപ്പോ ടൈപ്പ് അറെ വൺ ടു ത്രീ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ സെവൻ ആവുമ്പോ ടൈപ്പ് അറെ വൺ ടു സെവൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അതായത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് ഫോർ ഓൾ ത്രീ സൈസ് ഓഫ് ദി അറെ ഈസ് നോൺ ബട്ട് ദി ബൗൺസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ടൈപ്സ് ആർ നോൺ ദേ മസ്റ്റ് ബി ഇൻഫോർഡ് ഫ്രം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എം എൽ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ടൈപ്പ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സെർട്ടൻ ഫംഗ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് എം എൽ
in which case the compiler will infer them based on the non types of the literal constants and syntactic structure of the program adana ml type system thile parayundu okay then idu namukku nokkandadana type conversion vera onnilla or type inda mattor type like convert cheya conversion of a value into another of different data type type conversion can be implicitly or explicitly made appo implicit conversion anengile implicit conversion to the expected type is called a type coercion is automatically done ini explicit conversion anengile which is also called costing ivide perform by code instruction matte nu anade automatically aanu ivide nu parayunda perform cheyanadu by code instruction okay then ivide nammal oru example aanu nokkan povunna conversion de appo oru c code aanu koduthittullathu appo first endha double xy x equal to 3 y equal to double 5 appo adile line 2 nu parayunnathu implicit coercion aanu hmm ivide line 3 nu parnalo explicit coercion aanu adanaana casting nu parayunnathu hmm appo ivide in line 2 the int constant 3 is automatically converted to double before assignment automatically convert cheyidolu hmm avade x ne value enda 3 aanu le adayidu int aanu adu parayunnathu double double like type like maarana hmm automatically convert cheyidolu ini explicit aavumbalo explicit conversion de case aanengilo ee or case la aanengile end cheyanam adayidu code instructions kodukkanu nu parneyirunnu le adana double nu parannte parenthesis il kodukana an explicit explicit sorry an explicit coercion is performed by involving the destination type with parenthesis appo maarnadhu edilikana double like aanu maarnadhu alle appo y equal to 5 aa 5 inde tottu munnayitte ed type like aanu maarnadhu aa type nalladhu parenthesis il kodukka okay ഇവിടെ ഒരു കോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വഴിയാണ് കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് അതായത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ട് എ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ടൈപ്പ് ഇൻ ടു അണ്ടർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പരാന്തസിസ് വെച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അല്ലെ ഇഫ് എ പ്രോഗ്രാമർ വിഷസ് ടു യൂസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ടൈപ്പ് ഇൻ എൻ കോണ്ടാക്ട് that expects another we need to specify an explicit type conversion appo a type conversion in c is specified using the name of the desired type in parenthesis as a prefix operator nertha kandalo thottu munnayitte vena kodukkan appo r equal to float n ivide generates a code for run time conversion ini n equal to int r ivide endha run time conversion aan no overflow check in c okay nartha parna karyangal okke thaniyana then idu namukku nokkandathu non converting type cost aa per il enne undalle a change of type that does not alter the underlying bits is called a non converting type cost appo in ada non converting cost can be affected using instance of built in generic subroutines called unchecked conversion hmm appo ivide nu parayumbo or example aanu koduthullathu first nokkumbo function cast float to int le new unchecked conversion float integer adu pole function cast int to float is new unchecked conversion integer float ivide or unchecked conversion nalla സബ്റൂട്ടീൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റ്സ് കാസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഓഫ് സി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളത് മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സാമിന് അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം അതിൽ സിമ്പിളാണ് സംഭവം പക്ഷെ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ കുറേ ചോദിക്കാം എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കാം 
മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മാക്സിമം സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറയാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇതിനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ